well and welcome back to a very practical video. In this video, we're going to be discussing why we don't improve in learning English. سلامتشا امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک ویدیو فوق العاده پر کاربرد از اون دسته ویدیوهایی که من خیلی دوست دارم و خیلی پر اطلاع هستش توی این ویدیو میخوایم بپردازیم به یکی از مبحث‌های خیلی مهمی که خیلی هاتون سوال می‌پرسین توی دایرکت اینستاگرام توی ایمیلی که حالا گذاشتیم برامون یه سریاتون سوال می‌فرستین این پایین تو کامنت ها که چرا ما انگلیسی می‌خونیم ولی هیچ پیشرفتی نمی کنیم دلایل فوق العاده مهمی میتونه داشته باشه و دلایل زیادی میتونه باشه که شما توی پروسه آموزش زبانتون و یادگیری زبانتون هیچ هیچ پیشرفتی نمی کنید که امروز میخوایم به 11 تا از مهمترین مهمترین دلایلش بپردازیم اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایبش کلیک بکنید زنگوله بغلش رو هم بزنید شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیو ما رو میبینید تزت منید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرید بچه ما قبلا یک آلمه ویدیو داشتیم راجع به این که چجوری انگلیسی رو بدون گرامر یاد بگیریم چجوری انگلیسی رو روان صحبت کنیم چجوری بدون این که فکر کنم انگلیسی حرف بزنم چجوری سریع تر زبان یاد بگیرم این ویدیو مکمل یعنی این ویدیوهایی که من برای شما آماده میکنم مثل یه زنجیر میمونه که به هم وصله و اگه یه روشو قطع بکنین ما بقیه تلاشتون واقعا بی نتیجه میمونه پس سعی کنین تمام نکاتی که تو این ویدیوهای این مدلی این ویدیو ویدیو گرامر نیست ویدیو وکابولاری نیست فریزل ورب نیست ریدینگ نیست رایدینگ نیست این ویدیو ویدیو اطلاعاتی برای بهتر کردن پروسه یادگیری زبان شما for improving your process خب بریم سراغ این 11 تا دلیل که بپردازیم ببینیم چیه the first and the most important reason why you try sometimes you think that you try so hard uh, but you don't see the result you don't improve that much why is that the most important reason is that you don't spend enough time This is the most and the major and the main reason you don't spend enough time. I've always told you that for you to learn English, you need at least one hour every day. You need to learn a new language, a totally new language. When you want to, specifically when you want to start it from the scratch, you need to spend time at least one hour every day on a frequent basis because practice makes master. <laughs> من همیشه بهتون میگم حد اقل یک ساعت در روز و هر روز به یادگیری زبان انگلیسی اختصاص بدین اگر این اتفاق نیفته بچه ها پیشرفت نمی کنین That's a fact نمیخوام بگم که ناراحت بشین چرا دارم با هاتون رو راست حرف میزنم که به خودتون کمک بکنین Minimum one hour every day on a frequent basis بعدم این که continuous باشه آن ان اف نباشه امروز میخونم فردا نمیخونم پس فردا میخونم یه ماه پشت سر هم میخونم بعد یه ماه ول میکنم that's not gonna work at all پس you don't spend enough time اینو از الان یه گوشه بنویسین من مثلا خودم یه از این چارت های کوچیک دارم مثلا گولامو که میخوام بهش برسم مینویسم مثلا این ماه میخوام مثلا توی درس فلانم A+ پلاس بگیرم مثلا میخوام پریزنتیشن رو به بهترین نحو ارائه بدم مینویسم با این پینا وصل میکنم یا به در یخچال میزنم که همیشه ببینمش امروز واسه خودتون بنویسین رو در یخچالتون در به در و دیوار اتاقتون هر جا که فکر میکنین I should spend at least one hour every day to learn English better. The second reason is that you're too passive. What's the meaning of being passive? Passive means, so we have two different types, active and passive. Active is a person who listens, who understands who gets and then produces whatever he or she is listening to whatever he or she is seeing whatever she has comprehended she starts to producing it that is an active learner in contrast to active learners we have passive learners passive learners are the ones who all the time all the time i'm telling you that passive learners are shy, they're embarrassed, they're fearful, they don't speak because they, they're scared. What if I say something wrong? What if I use the wrong gram- grammar? What if this word is not right? These are passive learners. 
They just listen to whatever people say. They just see, read, write, but they but they never ever use whatever they understand, whatever whatever they get in different sentences. They just get. They don't produce anything at all. These are passive learners. But your passive or active, my active learner, then your passive learner, then active learner, all gush midan, mibinan, mishnavan, minevisan, vadar. حین اینا تولید میکنن لغت رو دید شنید خوند تولیدش میکنه هر یه لغت یه عبارت جدید رو دید تولیدش میکنه حرف میزنه در تضاد با اکتیوا پسیوا رو داریم پسیوا فقط میشنون فقط گوش میدن حرف نمیزنن چرا چون بارها بهتون گفتم میترسن میترسن یه لغت رو اشتباه بگن گرامر اشتباه چیز بکنن خجالت میکشن اونا پسیو لرنرن پسیو بودن یه موضوع تو پسیو بودن یه موضوع دیگه است اینو پاکش کنین try to be more and more active every day and how to become an active learner practice every day at least one hour every day the third reason is that you don't review you don't review in how to learn in English without grammar in that video I pointed out something I showed you one of my notebooks and I told you that I have this notebook uh, whatever new word I see I write it or write it or write that words down and then I put them in context I um, try to learn them because I don't want to be a passive learner I want to be an active learner so I put them all down in my notes, in my notebook, so that I can use them in the future. But what matters is not just writing all the words down and forget about them after a while. You need to get back to them. You need to review them. You need to um, go through all your sentences again after a while. من بهتون تو درس گرامر یه دفتر نشون دادم گفتم من هنوزم وقتی یه سری لغت میبینم مینویسمشون و ریویو و چیزایی که نمیدونم مینویسم سرچ میکنم جمله های خودم مینویسم کادکیشن باش پیدا میکنم ولی نکته ای که وجود چرا این کارو میکنم چون نمیخوام پسیو باشم میخوام اکتیو باشم و برای اکتیو بودن مراحل مختلفی رو بعد طی کنم که قبلا هم راجع بهش باهاتون صحبت کرده بودم ولی اون چیزی که مهمه فقط نوشتن این لغت ها تو دفتر نیست بچه‌ها بر ریویو بکنین اگه یه لغت رو امروز استفاده بکنین فردا استفاده نکنین پس فردا استفاده نکنین یادتون میره you don't review your notes this is a problem in اشتباهه من حالا اون دفتر معروفم رو اینجا دوباره برگذاشتم میخوام اینجا بهتون مثلا خب من اینجا براتون من یه صفحه از اینو آوردم خب این صفحه‌مو که سر لغات لغت نوشتم نمیدونم مال که خیلی قدیمیه من اینجا آها. یه عبارت نوشتم to be on tenter hook means uh, to be nervous or worried about a situation which is going to happen in the future من کاملا این لغت این عبارت رو واقعا دارم میگم و یادم رفته بود to be on tenter hook چرا؟ به خاطر اینکه ریویو نکردم من نوشتم ها ولی ریویو نکردم یادم رفته پس نوتی که می نویسین و این همه نوت زحمت می کشین وقت می زاریم می نویسین و بچه ریویو کنی ریویو نکنی یادتون میره خب this is the most important thing number four این مشکل من با همه با 90 درصد شما هست You rely on your native language a lot. What does that mean? میشه یه لغت رو میبینم تو رو خدا بذار فارسیش بفهمم چی میشه. میشه معنی فارسیش رو به هم بگین. من اوائل سعی میکردم بیشتر انگلیسی با هاتون کار کنم. ولی دیدم خب یه سری واقعا حالا سنشون خیلی بالاست یه سری ها توان یادگیری ندارن یا یه سری ها مثلا نه که توان نداشته باشن این حرف کاملا اشتباهه چون همه میتونن زبان یاد بگن ولی یه سری ها دیگه واقعا از رو ناگزیری میان فارسی به انگلیسی یا انگلیسی به فارسی یاد میگیرن مثلا یکی اومده بود به ما گفته بود که میشه لطفا اخبار فارسی رو به انگلیسی بگین چرا انگلیسی رو گوش نمی‌کنین و سعی نمی‌کنین متوجه بشین تمرین فارسی به انگلیسی خیلی خوبه ها ولی نباید انقدر روش ریلای بکنین میدونین چرا 
راجبه این قبلا که هیچ چیزو تو ذهن خودتون ترجمه نکنین باهاتون صحبت کرده بودم وقتی یه لغت رو میبینین من همین مثلا to be on tenter hook همینی که اینجا نوشتم to be on tenter hook اگه من اینو دفنیشنش رو من دفنیشنه رو همیشه فارس، میگن فارسی انگلیسی می نویسم تو دفتر رو کنین اصلا یه چیز فارسی نمیمینین هیچ چیز فارسی نمیمینین چون همین این موضوع به پسیف بودن و اکتیف بودن خیلی کمک میکنه من خیلی راحت میتونستم تو بی آن تنتر هوک رو بنویسم که وقتی که راجع به یک موضوعی توی آینده خیلی نگرانی الان دارم ریلای میکنم به زبان مادری خودم This is a very bad idea it's, it's not practical at all Am I right? پس سعی کنید زبان مادری خودتون درسته شما مسترین تو زبان مادری خودتون ولی ریلای نکنید چون اگه من قرار باشه امروز این لغت رو فارسی یاد گرفتم فردا بخوام استفادهش کنم این چیکار میکنم باید توی پروسه چند ثانیه‌ای برم تا اون لغت رو پیدا کنم از فارسی به انگلیسی معنی کنم بعد پرودیوس کنم خودش داره داونگرید میکنه پروسه یادگیری شما رو این کار اصلا خوب نیست dont rely on your native language at all اصلا روش انقدر ریلای نکنین سعی کنین انگلیسی فکر کنین یا بهتون هم یادم چه جوری انگلیسی فکر کنین تو ویدیوهای قبلی نمبر 5 your focus on your mistakes again many of you guys have this problem your focus on your mistakes this is this is like sorry for this language but this is awful این همونه که من همیشه میگم When you want to produce your words or when you want to produce your sentences, many of you, specifically when you're talking to a native speaker, in real situations, you face this problem. You know why? Because you think that, oh, if I say this word, if it's wrong, that person is going to make fun of me. If I, if I use the wrong grammar, mm -mm, it's so embarrassing. So... You start becoming a passive learner. میبینین به هم وصلن. وقتی که خیلی فکر کنین راجع به اشتباهاتتون دقیقا همینه. داری با این ایدیو حرف میزنی وای این لغت ها رو حالا میگم اشتباهه. این گرامر اشتباهه. نکنه اینو بگم به هم بخنده. وای نه این خجالت میکشم حرف نمیزنم میشی پسیو. میبینی اینو به هم رب داره. حرف نمیزنی انقدر به اشتباهاتت فکر میکنی پسیو میشی. بابا ببینین مبحث آیلس و تافل کاملا جداست کسی که داره زبان و میخونه تو پروسه است خواهش میکنم انقدر به اشتباهاتتون فکر نکنین بچه ها بیاین توی خارج از کشور بیاین برین یک بار تو کلاس های زبان انگلیسی خارج از کشور که کلی ایمیگرانتش وجود داره کلی آدم های خارجی و از زبان های مختلف هندی، چینی، ژاپنی، عرب وجود داره بشینین ببینین چجوری حرف میزنن بعد اون وقت اعتماد به نفس میگین که آخیش من چقدر خوبم بعضی وقتا بچه ها You're putting too much pressure on yourself You're being so hard on yourself This is not a good idea Don't focus on your mistakes that much It's good Because you learn from your mistakes But don't focus on it Like every time you want to talk Oh my god what if I say something wrong Forget it انقدر بهش تمرکز نکنی Number six You don't really need English Again That's important. You don't really need English. Consider a person living in um, Iran. Everybody speaks Farsi in Iran. So that person doesn't really need English. Why do I need it? I don't need it. So forget about it. I don't speak English at all. To Iran, for example, you need English. برای خودتون موقعیت به وجود نمیاد و موقعیت طوری نیست که شما یا پس توی این حالت وقتی شما انگلیسی احتیاج ندارید خودش یکی دیگه از علت ها موانع یادگیری و پیشرفت شماست you don't really need English you don't really need English that's a problem حالا بهتون میگم چه جوری با این دیل بکنین توی پایین تر پایین تر که نه اینا ها تو بعدی نمبر 7 خب میسا من که تو ایرانم من انگلیسی احتیاج ندارم راست میگی پس چه جوری پیش رفتم چه جوری این هردل رو رف، رفعش بکنم you don't put yourself in real situations you not only don't rely don't need english but also you don't even put yourself in real situations اوکی okay, اگه انگلیسی احتیاج نداری حداقل خودت برای خودت موقعیت ایجاد بکن چه جوری ایجاد بکنیم بچا اینو من بهتون میگم تکنیکه 
فکر کنین خودتون رو imagine that you're in a cafe in another country like in America imagine yourself in that real situation situation think that you're going to order your coffee you're going to order your breakfast there and then start speaking English in your imagination you can easily make real situations in your imagination and that works that helps a lot موقعیت های واقعی به وجود بیارین تو خارج نیستین نه ولی فکر کن الان آقا من اینجا وای سادم من دارم فکر میکنم که توی یه کافی شاپ کافی شاپ توی کافی شاپ تو آمریکا مثلا میخوام برم صبونم و سفارش بدم قهوه‌مو سفارش بدم حالا میسام که به من صحبت کردن تو موقعیت های مختلف و یاد داده تو از آرایشگاه و دندون پزشکی بگیر تا آسون ترین تا خیاطی همه رو یاد دادم سعی کن از اون جمله ها بچا میتونین به راحتی موقعیت های واقعی رو تو ذهنتون به وجود بیارین و این کارو بکنید اوکی و یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم آها شما فکر میکنین بچا خیلی برای من آسونه من یه جلوی دوربین میام با تخت حرف میزنم اصلا آسون نیست من واقعا شما برین ویدیو اول منو ببینید خندتون میگیره چون من اون موقع خودم رو تو موقعیت واقعی تصور نمیکردم سخت بود نمیتون یعنی حتی فارسی هم نمیتونستم حرف بزنم الان نزدیک 35 هزار نفر تو چنل هستن و من باید خودم رو تصور کنم که دارم جلوی 36 هزار نفر آدم حرف میزنم و با این فکر من تمرین میکنم میام به شما درس میدم باور کنید این کار اصلا مثلا آسون نیست که من بیام یه چیز خیلی مهم یه پروسه آموزشی که من باید حرفا مطمئن باشم 99 درصد چیزایی که میگم باید درست باشه چون 100 درصد نمیتونم بگم چون من I'm not a native speaker okay? سخته ولی خودم هم میزم تو موقعیت واقعی واقعا تصور میکنم که همه شما 36 هزار نفر الان توی این محیط نشستیم و من دارم در مقابلتون حرف میزم So put yourself in real situations Number 8 Again and again and again and again You're too shy and fearful to speak چقدر بگم don't be shy don't be fearful face your fears have a positive mindset otherwise you can't speak at all حالا خودتو برو بکش هر روز زبان بخون هر روز تمرین کن تا وقتی به ترسی خجالت بکشی هیچ اتفاق مثبتی تو زندگیتون نمیفته در رابطه با زبان پس you're too shy and fearful Don't be shy and fearful, please. بچا خوشحالم از اینکه خیلی به ما میگن تو ما اعتماد به نفس دادی که زبان یاد بگیریم. نمیدونین چه احساس قشنگی بهم به میدین وقتی این حرف رو میزنین و من واقعا خوشم میاد اگه تونستم انقدر تاثیر تو این زمینه داشته باشم و انقدر اینو بهتون میگم تا همه شماها به این به این سخت به این خط برسین که دیگه نترسین. دیگه خجالت نکشین. هیچ کس شما رو مسخره نمیکنه. تنها کسایی که من متاسفانه بازم میگم دیدم هم دیگر رو مسخره میکنن خود جامعه ای خودمونه تو خارج از کشور شما جلوی هندی حرف بزنی اشتباه بگی نمیخنده جلوی چینی حرف بزنی نمیخنده چون خودشون هم اشتباه میگن کافی جلوی یه ایرانی یه لغت اشتباه بگی یعنی یه جوری اینجوری به هد لبخند میزنه که بابا مگه چیه مگه ایرادش چیه مگه تو خودت هم مثلا قبلا اشتباه نداشتی من واقعا متاسفم واسه این چیزایی که دیده میشه زیاد نمبر 9 you have the very negative mindset of I can't دوباره این چیزیه که من همیشه میگم mindset بچه ها اینو بکنینش I can بکنینش I can یه دونه یه تمرین خ... اینو یکی از استادای من بهم قبلا گفته بود توی استاد استادی که دارم بهتون میگم استادی بود که تو ایران و من واقعا براشون ارزش قائلم یه تمرینیه گفتش که بغل دیوار وایسا مثلا بپر دستت مثلا میپر من دستم میخوره به دیوارم بپر مثلا میخوره اینجا دستت چند ثانیه مکس کن بگو من میتونم من میتونم من میتونم دومین بار که میخوام بپرم دستم رو بالاتر میزن نه که فقط من میتونم من میتونم باور کن با تمام تک تک وجودت من این سری وقتی بپرم دستم بالاتر میزنه و, و واقعا دستتون بالاتر میزنه دیگه خیلی ها فکرم تکنیک های مصبت فکر کردن و بلد این دیگه این خیلی مهمه ها شما تا خودت رو خودت کار نکنی هیچ کسی هیچ کاری باز شما نمی کنی. خودت 
اعتماد به نفس قشنگ دست تو بده عقب نفس عمیق بکش برو جلو و مایندست تو پوزیتیو کن one of my professors in the university showed me a very very practical video uh, from TED Talk I guess the name of the person was a- Amy Cotting, if I'm not mistaken. Her name was Amy Cotting. Amy Cotting says she is a professor at um, Harvard University. She says that when you go for an interview, job interview, a very important job interview, before it, try to say, I can. Open your chest, open your shoulders. Breathe and say I can. Make some superhero actions. Like do this seriously. She says, do this. Open your chest. Breathe and believe that you can. And then go for the job in interview. The result definitely, definitely is gonna be way better than the time you go to the job interview like this. Oh, I'm not gonna get that job. Yeah, خانم می توانی یک از پروفسور من یه ویدیو بهم نشون داد. از تتاک اسم هیچ کدوم اسم اون خانم امی کادین بود اسم کسی که تو تتاک حرف میزنه راجع به مایندست داره صحبت میکنه میگه وقتی برای جاب اینترویو داری میرین سینه هاتون رو باز کنین دستاتون رو باز کنین از این سوپر هیرو سوپر هیرو دیدی میگن اینجوری مثلا تو دی انفینیتی هم بیان مثلا میگن یا سوپرمن دیدین چه جوری دستاشو باز میکنه واقعا میگه برین جلو آینه چند بار این کارو بکنین نفس عمیق بکشین نفستون رو با صدا بدین بیرون و بعدش بریم واسه اون جاب اینترویوتون و مطمئن باشین که ریزالتش خیلی بهتر خواهد بود روش ریسرچ کردن حتما این تد رو ببینین تا زمانی که شما بگی آخ من این شغل نه من که میدونم این جاب اینترویو جواب نمیده ولی بذار برم واقعا مهمه این ویدیو رو ببینید ایمی کارین اسم ویدیوش هم اینه fake it till you become it فکر میکنم fake it till you become it اینو حتما ببینید number 10 you don't put things in context چقدر اینو بهتون میگم you don't put things in context من الان یه لغت رو دیدم خب دیگه همین همه هم که سری خب گوگل ترنسلیت این میشه این اوکی فهمیدم خب دیگه من این لغت یاد گرفتم این بدترین روش یادگیری زبانه بدترین روش یادگیری لغت لغت رو یاد بعدا بهتون یه ویدیو درست میکنم بهتون میگم چجوری لغت رو یاد بگیرین هر چیزی که میبینین بچه تو متن بذارینش من بهتون 504 یاد میدم اکس میتونم بهتون میگم 90 درصد مثالایی که من تو 504 براتون بنویسم من خود کتاب 504 نیست به خدا من میرم دیکشنری مختلف میرم سورس های مختلف برای شما مثالای پیدا میکنم که خوشگل باشه توش کالوکیشن باشه که بفهمین عمیقا و بعد خودتون بذارین تو کانتکست تا زمانی که خودتون نذارین یادش نمیگیرین واسه همین پیشرفت نمیکنی یکی میاد میگه من روزی 100 تا لغت حفظ میکنم ولی پیشرفت نمیکنم چون تو کانتکست نمیذاره میان میگن روش یادگیری کدینگ لغت من با این روش مشکل دارم ببخشید نظر شخصی حالا هر کسی هم که میخواد ناراحت بشه فوق العاده احترام قائلم واسه همه کسایی که تو همه زمینه های مختلف دارن تلاش میکنن و کار میکنن چون خودم هم دارم تلاش میکنم واسه چیزی که میخوام بهش برسم فوق العاده احترام قائلم ولی کدینگ بچه ها برای همین کنکور دیدین بهتون یاد میدن مثلا چه جوری روش های تستی همون همون شما هیچگاه با کدینگ نمیتونین لغت یاد بگیرین من اینو میدونم که دارم بهتون میگم چرا؟ اولا که 80 درصد این کدینگ هایی که واسه این لغت ها میذارن پرونانسیشن اون لغت رو چپرچلاق میکنه اصلا به خدایا چی بود من چند وقت پیش دیدم واقعا خندم گرفته بود از کدینگ های 500 شد. اصلا خنده دار بود کجای دنیا این کار رو میکنم نکنید پرونانسیشن لغت کاملا عوض میشه فقط به خاطر اینکه شما یاد بمونه بعد اون وقت میان یک معنی خاص اون لغت رو انتخاب میکنن با اون پرونانسیشن چپرچلاق و اون معنی خاص یه جمله میگه شما دیگه هیچ اپورتونیتی نداری که معانی دیگه رو یاد بگیر شما دیگه هیچ فرصت نداری که بذاریش تو کانتکست کدینگو بی خیال شین عجله نداشته باشین خواهش میکنم جواب نمیده نمیده شما تمرین کن یک ماه کدینگ بخون یک ماه اینجوری بذار تو نوت یک ماه اینجوری بذار تو نوت واقعا به من بگو کدومش بیشتر جواب میده نه که چند مهم نیست بچه ها 
کوانتیتی مهم نیست کوالیتی مهمه مهم نیست دیویس هزار تا لغت برد باشی مهم اینه که هزار تا لغت برد باشی ولی بتونی استفادهش بتونی پرودیوسش کنی این مهمه و آخرین دلیل You're too advanced این برای کسی که لبل زبانش الان مثلا سی وانه دیگه هر چی میبینه بلده دیدی از یه جایی پیشرفت نمی کنی از یه جایی به بعد پیشرفت نمی کنی چون خیلی ادوانسی چون جلویی چون همه چی بلدی که این اتفاق فقط برای کسی میفته که حد اقل حد اقل حد اقل دارن ده پونزه سال زبان میخونن حد اقل فکر نکنی یه سال زبان خونی خب من دیگه ادوانس هم دیگه همین اینا به خاطر اینه که من ادوانس هم نو بچه این اتفاق برای کسایی که حداقل ده تا پونزده سال دارن زبان میخونن خواهش میکنم فکر نکنین الان ادوانس اینا ده تا پونزده سال دارن زبان میخونن و خیلی ادوانس شدن حتی تو پیک پیک ادوانس بودن زبان انگلیسی هم یک عالم چیز هست که بعد یاد بگیری مثلا دوره های سی ای ای یه دوره دیگه بود اسمش دادم رفت سی ای ای آزمونش فکر میکنم تو ایران تا اونجایی که من یادم برگزار نمیشه شاید هم یکی دو تا آموزشگاه باشن سی ای ای دوره فوق العاده ادوانسه که معمولا کسایی که برای مثلا دکترا و فوق دکترا و اینا میخوان اقدام بکنن حتما لازمه که دوره های سی ای ای رو پشت سر بزن کتاب سی ای ای ریزالت هم هست مثلا میتونید دانلود کنین ببینید ولی من از من اینو پیشنهاد میدم به کسی که الان ادوانس ها خواهش میکنم الیمنتری یا اینترمدییت ها نرن بشینن سی ای ای بخونن اونا برای ادوانس هست میخواین این کارو بکنین مقاله های پزشکی بعد بخونین باید داکیومنتری ببین داکیومنتری خیلی خفنه مثلا پیشرفته ببینی یا سورس هایی که دنبالش میگردی سورس های ادوانس باشه این 11 تا از دلایلی هستش که شما نمیتونین تو زبان انگلیسی پیشرفت بکنین بچا همش خیلی از اینها رو من بیشتر این دیتیل تر تو ویدیوهای قبلی براتون توضیح دادم خواهش میکنم من اگه میام اینجا براتون وقت میذارم 20 دقیقه 25 دقیقه حرف میزنم به خدا فقط به خاطر خودتونه و فقط به خاطر اینکه اعتماد اعتماد به نفس بگیرین دیگه نترسین دیگه خجالت نکشین مایندستتون رو او... این بالا رو عوض کنین مثبت فکر کنین نمیدونین بهتون گفتم نمیدونین وقتی حتی یک نفر میاد به من میگه میسا تو باعث شدی من دیگه نترسم و حرف بزنم ببینین گوسپامپ گرفتم واقعا یعنی اصلا تمام دنیا رو به من میدن دوست دارم که این اتفاق برای همتون برای تک تکتون بیفته از این روش ها استفاده کنیم ویدیو های مکمل این همیشه بهتون میگم مثل زنجیر و هم وصله یه تیکه از زنجیر رو ببری این زنجیر آویزون میشه انگار اصلا لوسه دیگه it has a loose end به هیچ جا نمیرسه انجامش بدین پسیب نباشین ریویو بکنین تو کانتکس استفاده کنین خودتون رو بزنین تو ریال سیچویشن تا بتونین پیشرفت بکنین امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین اگر موضوع یا نکته هستش که دوست داریم ما تو ویدیو هامون در رابطه باهاش صحبت کنیم بسیار خوشحال میشیم که نظرات خودتون رو این پایین به ما بگین عکس تخته رو هم میتونید چنل تلگرام دانلود بکنین راستی اینستاگرام فرازبان آفیشال بچا ما خیلی اینستاگرام جدیدانو زدن حالا مثلا چنل تلگرام هم خیلی زدن دیگه میدونین فکر کنم اصلیش کدومه دیگه اینستاگرام فرازبان آفیشال هم بچا توش ما یه سری مطالب میذاریم که متفاوت با مطالب یوتیوب اگه دوست داشتین اونم میتونین داخلش عضو بشین تیل انادر ویدیو لوف یو گایز فرام دیپ 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 داون اف مای هارت تیک کیر سی یو سون بای بای